บนโซเชียลแชร์เก้าปัจจัยเสี่ยงของโรคฤทธิ์สีดวงทวารตั้งแต่ท้องผูกท้องเสียการนั่งขับถ่ายนานๆคนที่เป็นโรคอ้วนคนสูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมไปถึงพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุได้หืชัวร์เหรอซึ่งนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับศัลยแพทย์ผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารที่โรงพยาบาลตํารวจครับปัจจัยเสี่ยงฤทธิ์สีดวงที่เขาแชร์เหล่านี้จริงไหมครับส่วนใหญ่จริงครับบางข้อไม่จริงครับหนึ่งเขาแชร์ว่าท้องผูกเป็นปัจจัยเสี่ยงของฤทธิ์สีดวงจริงครับฤทธิ์สีดวงทวารคือเส้นเลือดโป่งพองนะครับเป็นเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดําที่โป่งพองอยู่รอบทวารหนักเวลาเราอุจจาระแข็งหรือท้องผูกก็เป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เส้นเลือดโป่งพองโรคทวารหนักของเราเนี่ยสุดตัวแล้วก็ปลิ้นออกมาทางรูทวารหนัก2ท้องเสียเรื้อรังอันนี้ก็จริงครับคือการถ่ายเร็วเรื้อรังหรือว่าการถ่ายเร็ววันหนึ่ง 8-10 ครั้งต่อวันก็เป็นการผลักให้เส้นเลือดโป่งพองนั้นสุดตัวเช่นเดียวกันการถ่ายเยอะๆเพิ่มความดันในรูทวารก็ทําให้สุดตัวครับ3เขาบอกการนั่งนานๆหรือนั่งขับถ่ายนานก็เป็นสาเหตุของฤทธิ์สีดวงได้การนั่งนานๆไม่เป็นบ่อกเกิดของฤทธิ์สีดวงครับนั่งในออฟฟิศนานๆไม่เกี่ยวแต่การนั่งห้องน้ําหรือห้องซ่วมเบ่งถ่ายนานๆเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารเพราะว่าเวลาเรานั่งเบ่งนานๆเนี่ยเกิดความดันในลําไส้ใหญ่หูรูดเราก็จะขยายเส้นเลือดเราก็ขยายตัว4ผู้สูงอายุอยู่ที่พฤติกรรมการขับถ่ายเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มีกิจกรรมมากนะักก็ลําไส้ก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าอุจจาระก็จะค่อนข้างแข็งแล้วก็ต้องมีแรงเบ่งมากขึ้นทําให้เกิดท้องผูกบ่อกเกิดของการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารถ้าหญิงตั้งครรภ์เพศหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ทําให้ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนั่งเบ่งนานๆทําให้เส้นเลือดผ่งพองขยายตัวเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวาร6คนที่เป็นโรคอ้วนโรคอ้วนก็คล้ายคลึงกับเพศหญิงที่ตั้งครรภ์เพราะว่าจะเพิ่มความดันในช่องแล้วก็ไปนั่งเบ่งนานๆเช่นเดียวกันก็จะเป็นบอกเกิดของการเกิดฤทธิ์ดวงครับ7มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็ไปกระทบกระเทือนกับเส้นเลือดที่อยู่รอบทวารหนักทําให้เส้นเลือดโป่งพองมากขึ้นมีการทําลายเส้นเลือดทําให้ตัวฤทธิ์ดวงก็สุดตัวลงมาทําให้เกิดฤทธิ์ดวงทวาร8โรคตั้งแต่กําเนิดไม่มีลิ้นปิดเปิดในหลอดเลือดดําอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญพบน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ในฤทธิ์ดวงก็คือเป็นเส้นเลือดโป่งพองซึ่งมีลิ้นปิดเปิดอยู่แล้วครับสุดท้าย9เขาบอกพันธุกรรมก็เป็นปัจจัยเสี่ยงฤทธิ์สีดวงพันธุกรรมไม่ใช่ครับเป็นจากพฤติกรรมการขับถ่ายซะมากกว่าแม้จะมีหลายปัจจัยเสี่ยงแต่วิธีลดความเสี่ยงก็มีดังนี้ครับอยู่ที่พฤติกรรมการขับถ่ายนะครับถ่ายทุกวันอุจจาระนุ่มไม่เบ่งนานดื่มน้ํามากๆผักผลไม้สําคัญคือออกกําลังกายอันนี้คือเป็นข้อแนะนําการป้องกันฤทธิ์สีดวงทวารครับสรุปแล้ว9ปัจจัยเสี่ยงฤทธิ์สีดวงทวารที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็เป็นสาเหตุหลักในการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารนะครับยกเว้นพันธุกรรมไม่ใช่เลยครับมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับถ่ายซะมากกว่าเรียนรู้สาเหตุของโรคภัยเพื่อรู้เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์เช็คให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์